maajabu ni maajabu mbinguni Swali langu jioni ya leo ni hili. Mungu anakuwazia nini? Hivi Mungu ananiwazia kitu gani hasa? Tuombe. Yesu asante. Nena nasi kwa kuwa watumishi wako tunasikia. Katika jina la Kristo Yesu. Amen. Mtandao unaoaminika wa dunia unaoitwa mita ya wakazi duniani world meters world meters mtandao unaoaminika sasa hivi saa 12 dakika 48 inakwenda 49 mtandao huu unatuambia tuko wanadamu takribani bilioni tisa milioni tisa na themanina moja arobaini moja elfu kwa sekunde hii inasoma mia sita arobaini na tano waliozaliwa leo peke yake mpaka saa hizi wamezaliwa watu duniani laki tatu na elfu moja na arobaini sasa hivi ni na na moja waliokufa hadi sasa 
ni watu laki moja na ishirina sita mia nne kuminatatu. Mwaka huu watu waliozaliwa duniani wamezaliwa mwaka huu watu mi, watu milioni mia moja na kumi saba elfu mia mbili sabina saba na hivyo kufanya ongezeko la watu kwa mwaka huu duniani watu sitina tatu elfu milioni laki nane hamsina nane miane arubaini na nane subiri niendele kuangalia takwimu za dunia tuendele kuangalia takwimu za dunia inategemewa ifikapo mwaka ishirini hamsina saba dunia wakazi itakuwa na watu bilioni kumi wakati Elfu moja mia nane na nne Watu walikuwa bilioni moja Swali la kujiuliza Je Miongoni mwa watu hawa Bilioni saba pointi tisa Je Mungu ananijali Je Mungu ananiwazia nini Mungu anafikiria nini Sina hakika na takwimu za watahiniwa wa mwaka huu ishirini, ishirini na mbili. Lakini ninajua ya kwamba watahiniwa mwaka huu wataongezeka kutoka watahiniwa mwaka jana. Je, Mungu ananiwazia nini? Miongoni mwa hao watahiniwa malaki ya watahiniwa Tanzania. Je, Mungu ananiwazia nini? Neno la Mungu linalo majibu kwa ajili yetu. Yeremia 29 mstari wa 11. Maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi. Asema Bwana. Ni mawazo ya amani. Wala si mabaya. Kuwapa tumaini siku zenu za mwisho. Nanyi mtaniita mtakwenda na kuniomba nami nitawasikiliza Nanyi mtanitafuta na kuniona mtakapo nitafuta kwa moyo wenu wote Miongoni mwa mama elfu ya watu duniani Miongoni mwa watu duniani mabilioni tunakwenda karibu bilioni nane sasa Lakini utambue neno la Bwana linasema na haya ni maneno ya Mungu mwenyewe. Anasema ninajua mawazo ninayowazia. Wakati fulani tumekuwa wasumbufu, tumekuwa tukisumbuka. Tumekuwa na mawazo mchanganyiko. Mara nyingine tumekuwa tukiuliza opinions za watu. Tumekuwa tukiuliza vile watu wanavyotuona. Mara nyingine tumekuwa tukizisumbukia tumekuwa tuki, tukiwa na mahangaiko wenyewe vichwani we have been stressing ourselves and to see and understand how people feels about us namna watu wanavyojisikia kuhusu sisi namna watu wanavyotuona namna watu yani tumekuwa tukijali vile watu wanavyotusikia wanavyojisikia kuhusu sisi badala ya kuwa so concern badala ya kuwa kwa makini sana vile Mungu anavyotufikiria Mara nyingine umekuwa ukiwaza hivi jirani ananifikiria nini Hivi baba mdogo ananifikiria nini Hivi mwalimu ananifikiria nini Hivi fulani ananiwazia nini Hivi fulani ananiwazia jambo gani Sikiliza ni kweli kama wanadamu tunahitaji mara nyingine appraisal ya watu tunahitaji sifa kwa watu tunahitaji acknowledgement tunahitaji kutambuliwa tunahitaji lakini sikiliza hayo yasikusumbue sumbuka sana vile Mungu anavyokuwazia sumbuka sana
vile Mungu anavyowaza juu yako vile Mungu anavyokufikiria vile Mungu anavyo wanadamu hawa hawana mbingu ya kukupeleka wanadamu hawa hawana mahali watakapokupeleka watasema mchana na usiku watalala watasema watakula sikiliza wewe songa na maisha ili mradi mambo yako yako vizuri na Bwana ili mradi Bwana na kufikiria mema ili mradi Bwana na kufikiria mazuri ili mradi Bwana na kupenda ili mradi Bwana na kujali ili mradi Bwana na kusikia anasema huyu ni mtoto wangu sikiliza Huna sababu ya kuogopa watu wanawaza nini watu wanafikiri nini watu wanaona nini wewe chali vile Bwana anavyofikiri juu yako Hao hao wanadamu hawa wanadamu hutawaridhisha wanadamu hawa huta hautawaridhuki ukila ugali watataka ule wali ukila wali watasema umezidi watataka ule ugali uki, uki, ukila matembele watasema umefilisika watataka ule nyama ukila nyama watasema unajidai wanataka ule michembe ukila michembe watasema umefulia wanataka ule pilau Ukila pilau watakwambia utatenepa sana achana na pilau rudi kwenye nyanya chungu swahiba hutawaridhisha walimwengu Huwezi kuwaridhisha watu Kila mmoja ana testi yake Kila mmoja ana testi yake na ngoja nikwambie ninazungumza na mtu hapa ambaye anapenda kusikia watu wanasemaje hivi watu wanazizungumzaje hivi watu wananionaje sikiliza utaonekana hivi hivi utapasuka moyo utapasuka kichwa utajistressi utajipunguza raha jipe mwenyewe as long as kadri bwana anavyokuwazia mema imetosha mwambie bwana imetosha mimi ukinipenda imetosha wewe ukiniwazia vema inatosha wewe ukinifikiria vema inatosha kwa sababu wewe ulikufa kwa ajili yangu damari bwana yesu asifiwe jina la bwana litukuzwe sasa mungu anatuambia katika kitabu cha cha jeremia anasema ninajua mawazo ninayo wawazia na kwa nini tuwe so concerned kwa nini tuwe tuwe makini sana vile bwana anavyotuwazia kwa nini tuwe makini sana vile bwana anavyotufikiria tunapaswa kuwa makini sana vile bwana anavyotufikiria kwa sababu yeye alituumba hakuna mtu aliyekuumba Hakuna mtu aliyekufinyanga. Yeye amekuleta duniani kwa makusudi. Na ana makusudi yake aliyokuletea duniani ili apate kuyatekeleza na kuyatimiza. Wanafunzi wa form 4 mtakwenda kuketi katika mitihani. Bwana ana makusudi makubwa sana na nini? Katika kichwa chako ujue Bwana ana kusudi na wewe. Usianze kufikiria vile watu wanavyokufikiria, fikiria vile Mungu anavyokufikiria. Kwa sababu yeye alikuumba. Yeye ndiye aliyekuleta duniani. Yeye ndiye aliyekufinyanga. Yeye ndiye unaishi kwa ajili yake. Jambo la pili, jambo la pili, kwa nini tuwe makini sana na vile Mungu anavyotuwazia? Ni kwa sababu alitukomboa alikufa kwa ajili yetu kwanza ametuumba la pili ametukomboa amelipa bei sasa wewe huyu mwanadamu amekulipia nini hata bando ya vocha hajakununulia wewe unashangaa hajalipa chochote kwa nini usumbuke na mtu ambaye hana hata wokovu kwa ajili yako yeye amekuumba, Mungu amekuumba jambo la kwanza. La pili, ulipopotea amekukomboa. Amelipa bei. 
ni inawiwa naye dhambi ilitia wa yeye Yesu Kristo aliondoa yeye aliondoa ni lazima uwe so concerned na huyu Mungu kwa sababu kwanza amekuumba la pili amekukomba amelipa bei mwanawe wa pekee alikufa kwa ajili yako yeye alifuta deni na ni lazima umpende na ni lazima ufikiri sana anakuwazia nini alikukomba alilipa bei oh hallelujah jamani jina la bwana litukuzwe lakini jambo la tatu kwa nini tuwe makini sana na vile bwana anavyotuwazia kwa nini tuwe makini sana kwa vile bwana anavyotuwazia katika Yohana 14 nasema msifadhaike mioyoni mwenu mnamwamini Mungu ni aminini na mimi nyumbani mwa baba yangu kuna makao mengi kama sivyo ningali waambia maana ninakwenda kuandalia mahali na nikienda kuandalia mahali nitarudi tena ni wakaribishe kwangu ili mimi nilipo na ninyi muwepo kwa nini tuwe makini sana na vile bwana anavyotufikiria ametuandalia makao ametuandalia mji ametuandalia maisha ya milele na ametukaribisha kwake kwa nini usumbuke vile watu wanavyokuwazia wakati nyumbani kwa huwezi kukanyaga wakati tu ni watu ambao wanapita nao wanakufa nao wanaugua nao wana wao nao na, wanaugua matumbo nao wanaugua yani nao wanapata taabu unazopata huyu ambaye ni lazima sana tuangalie vile anavyotuwazia na vile anavyotufikiria yeye ametuandalia makao ametuandalia mji ametuandalia maisha ya milele na huyu ametuambia sisi tujapokufa atakuja kutufufua sasa unasumbuka na watu ambao nao wanakufa na wanazikwa tu vile vile nao wanaenda na unaanza kusumbuka sana hivi watu wanafikiriaje hivi wana niwazia nini na huyu anayekuwazia kesho anakufa lazima makini sana na huyu falme anayekuja ambaye anasema tutatawala pamoja na Yesu. Tutaketi katika kiti cha enzi pamoja naye. Tutahukumu malaika. Ala, mimi nawapa deal hiyo. Uwe makini sana vile Mungu anavyokuwazia. Wala huyu zingo wala hata usije zingo amesema ah wewe una kitu. Mimi nina nini cha kukupa? Ya kwangu mwenyewe ananishinda. Wewe unaanza kuwaza ya watu ambao hata siku moja hawezi kuiongeza anasema ninajua mawazo ninayowawazia alafu anasema ni mawazo mema Yesu akasema kwenye kitabu cha matayo akasema hakuna hata hata ndege shomoro hawezi kuanguka bila baba wa mbinguni kujua na anatuambia sisi ni bora kuliko ndege sisi ni bora kuliko maua. Sisi ni bora kuliko wanyama. Wewe ni bora kuliko chochote. Wewe ni bora. Acha kusikiliza maneno ya watu haya ya kukwambia wewe utafika popote. Utafika popote ana popote. Hana popote. Mtu anakwambia wewe utafika popote. Hautaenda popote. Hana popote, hana chochote. Mungu wangu ni naye muamini ananiambia ananiwazia mema ananiwazia ushindi ananiwazia kufaulu ananiwazia umakini haleluya Allah wanafunzi tuko pamoja Mawazo mema ananiwasia mema Mimi ni bora kuliko maua ya kondeni ambayo yanang'aa leo kesho yamenyauka Mimi ni bora kuliko ndege wa angani Mimi ni bora Fomfone ndeni kwenye mitihani Muketi mkejua ninyi ni bora Yuko mwanafunzi hapa fomfo Najua na graduate leo kesho 
na kesho kutwa inawezekana hata wazazi wasije hata ndugu wasije hata fulani yeyote asitokee usivunjike moyo wewe ni bora kwa ni bora acha kujiweka katika levo za chini wewe ni bora you are the best of the best baba wa mbinguni alikuja kukutafuta anasema najua mawazo ninayowaziani mawazo ya upendo mawazo ya furaha mawazo ya kukupa mema siku zenu za mwisho anajua mawazo mema rafiki sijui wiki hii umepata habari gani kuhusu wewe Sijui umepata recommendation gani. Sijui ni nani amerecommend vibaya, nani amekurecommend vizuri. Haijalishi nani amesema nini. Mungu anakupenda. Mungu anatubariki jioni ya leo. Mungu anatutendee mema.